Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 Sách cánh diều bài 52 hình vuông Rồi trước hết là chúng ta có hình vuông A, B, C, D Thì hình vuông nó có những đặc điểm gì? Hình vuông A, B, C, D Có bốn góc đỉnh A, B, C, D đều là góc vuông. Các em có thể dùng E kia để các em kiểm tra. Bốn góc đỉnh A, B, C, D đều là góc vuông. Thứ hai là bốn cạnh có độ dài bằng nhau. AB bằng BC bằng CD và bằng GA. Được chưa? Như vậy, hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. Rồi, các em ghi nhớ nha. Ở bài trước thì chúng ta đã học hình chữ nhật có 4 góc vuông. Có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. Còn hình vuông cũng có bốn góc vuông nhưng bốn cạnh bằng nhau. Các em hình dung được chưa? Hình vuông nó không phân biệt cạnh dài cạnh ngắn bởi vì hình vuông nó có bốn cạnh bằng nhau. Rồi cụ thể các em vào phần bài tập Trước hết là các em làm bài tập số 1 câu E Đọc tên các hình vuông có trong hình dưới đây Rồi các em quan sát và đọc tên các hình vuông Rất là đơn giản đúng không? Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video Để các em đọc tên các hình vuông Rồi sau đó là các em đo Rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình vuông ở hình trên rồi các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha Rồi trước hết thì các em dễ dàng nhận thấy Hình vuông A, B, C, D Đúng không? Hình này có 4 góc vuông Và tất nhiên là 4 cạnh bằng nhau rồi chưa cần đo thì chúng ta cũng biết là bốn cạnh bằng nhau Bởi vì mỗi cạnh Nó đều dài bằng 3 ô vuông Được chưa? 3 ô vuông Tiếp theo EGHK Thì đây là hình chữ nhật Chứ không phải là hình vuông nha Hình này cũng có bốn góc vuông Nhưng nó có hai cạnh dài Bằng nhau đó chính là KE bằng GH Hai cạnh ngắn bằng nhau Là EG bằng HK Được chưa? EGHK là hình chữ nhật Chứ không phải là hình vuông PQRS là hình vuông Hình này có bốn góc vuông Và bốn cạnh bằng nhau Cụ thể là mỗi cạnh nó bằng 3 đường chéo Nó bằng 3 đường chéo của một hình vuông nhỏ này Được chưa? Rồi trước hết là các em trả lời Câu E Ta có hình vuông ABCD Và hình vuông PQRS Tiếp theo là các em đo độ dài các cạnh của mỗi hình vuông này. Rồi thầy giáo ví dụ. Các em đo độ dài các cạnh của hình vuông ABCD. Ta có AB bằng BC bằng CD bằng GA bằng 2cm. Hình vuông PQRS có độ dài các cạnh là PQ 
bằng QR, bằng RS, bằng SP và bằng 3cm. Rồi thầy giáo ví dụ như vậy. Còn thực tế các em đo được bằng bao nhiêu thì các em sẽ viết vào nha. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Dùng EK và thức thẳng kiểm tra xem mỗi hình sau có phải là hình vuông hay không. Câu A, câu B. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi ở đây sau khi kiểm tra thì chúng ta thấy A, B, C, D là hình vuông. Bởi vì chúng ta kiểm tra thấy là hình này có 4 góc, 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. Còn hình B thì cũng có 4 góc vuông nhưng nó có hai cạnh dài bằng nhau. Đó chính là DH bằng EG. Hai cạnh ngắn bằng nhau là DE bằng GH. Được chưa? Như vậy A, B, C, D là hình vuông. Còn D, E, G, H không phải là hình vuông mà là hình chữ nhật. Rồi như vậy các em trả lời là A, B, C, D là hình vuông. Còn D, E, G, H là hình chữ nhật không phải là hình vuông. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Nêu cách kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông. Câu E. À các em biết là hình vuông phải có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau. Thì ta thấy cạnh thứ nhất là bằng 1 2 3 4. Bằng 4 ô vuông. Như vậy chúng ta cũng phải xác định một cạnh có độ dài bằng 4 ô vuông. 1 2 3 4. Vậy bắt đầu từ chỗ này. Các em kẻ thêm một đoạn thẳng để chúng ta được một hình vuông. Câu B. Trong hình này chúng ta cũng có một cạnh dài là 1 2 3 4. 4 ô vuông. Vậy các em cũng phải lấy thêm cạnh nữa có độ dài là 4 ô vuông. 1 2 3 4. Vậy bắt đầu từ điểm này. Các em kẻ thêm một đoạn thẳng để chúng ta được một hình vuông. Được chưa? Tiếp theo các em sang bài tập số 4. Vẽ hình vuông trên lưới ô vuông theo hướng dẫn sau. Các em quan sát hướng dẫn sau và các em vẽ Trước hết là các em phải vẽ một điểm đó. Các em đặt tên cho điểm này là điểm A. Rồi. Để vẽ điểm B thì các em phải xác định khoảng cách giữa hai điểm A và B là mấy ô vuông. 1, 2, 3, 4. 4 ô vuông đúng không? 1, 2, 3, 4. Được chưa? Các em đánh dấu một điểm đặt tên cho điểm này là điểm B. Rồi tiếp theo, các em vẽ điểm C. Khoảng cách từ B đến C cũng là 4 ô vuông. Bởi vì hình vuông là phải có 4 cạnh bằng nhau. 1 này, 2, 3, 4. Được chưa? Tương tự, các em xác định điểm D. Khoảng cách từ C đến D cũng phải là 4 ô vuông. Tiếp theo là các em sẽ nối 4 điểm này lại với nhau. Chúng ta được hình vuông A, B, C, D. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Thực hành. Vẽ một hình vuông trên giấy thủ công có lưới ô vuông rồi cắt ra hình vuông đó. Rồi trước hết là các em quan sát thực hành nha. Rồi trước hết là thầy giáo sẽ xác định bốn đỉnh của hình vuông. Độ dài của mỗi cạnh hình vuông thầy giáo lấy là bốn ô vuông. 1 này, 2, 3, 4. 
bốn ô vuông một hai ba bốn được chưa một hai ba bốn rồi sau đó là thầy giáo sẽ nối bốn điểm này lại với nhau để chúng ta có được một hình vuông Rồi bước tiếp theo là thầy giáo sẽ cắt theo nét vẽ. Rồi chúng ta sẽ dùng kéo cắt theo nét vẽ để chúng ta được một hình vuông. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một hình vuông rất là xinh xắn. Một hình vuông màu xanh. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau. Được thầy giáo đặt trong phần dây sách phát toán lớp 3 sách cánh diều. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em nhớ ủng hộ thầy giáo nha. Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các học tốt.